Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Es ist wieder soweit. Spezifische Dungeons, Sulfarak ist noch drin, Tank, ähm, mal gucken. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn es heute nichts wird. Ähm, nicht, weil ich nicht äh, Bock drauf hätte. Aber wir haben, wenn wir mal gucken, heute den 31. Und äh, da wird wahrscheinlich relativ wenig in WoW los sein, weil die ganzen Leute, anstatt WoW zu spielen, im Supermarkt einkaufen. Und äh, frei nach dem Motto, äh, es wird nie wieder einen Supermarkt aufhaben. Die Erfahrung habe ich nämlich heute auch schon gemacht. Anscheinend haben die Leute wirklich Panik, dass sie nie wieder was zu essen bekommen. Unfassbar. So, ähm, aber ich hab, habe Hoffnung, habe dezente Hoffnung, dass wir da gleich reinkommen werden. Ich werde es dann wieder mit der Timelapse machen, wieder ein bisschen vorspulen und mal gucken. Ich habe gar keine Ahnung, wie äh, das bei euch überhaupt angekommen ist, aber ich habe das ja schon, schon ein paar Mal gemacht mit der Timelapse und da hat sich nie jemand beschwert und ich denke, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, es ist einfach es ist einfach besser, wenn ich, wenn ich da die Timelapse anschmeiße und nicht den kompletten Dungeon nochmal mache, weil ihr könnt euch ja nicht 10, 15 Mal in a row ansehen, wie ich komplett einzeln so Charakter mache. Ja? Da hat da keiner Bock drauf. Was ich völlig verstehen kann. Ach, hier, guck mal, schau, hier geht's sogar ganz easy hoch, so. Äh, Tank Skillung. Hoffen wir mal, dass wir schon hier in diesem Mal reinkommen. Das ist seine letzte Dödel hier. Nimmt jetzt nicht an. Speichern. Ähm. Anlegen. Oh. Was fehlt denn hier? Ein Schild habe ich. Eine Handwaffe habe ich. Und mehr fehlt jetzt hier nicht. Da habe ich genießt, das muss ich nachher rausschneiden. Alles ah, kriege ich hin. So. Ah, super. Hätte ich eigentlich schon davor den Timelapse äh, machen können. Wie dem auch sei, den starte ich jetzt hier. Und ähm, wir hören uns dann gleich wieder in ein paar Minuten, wenn ich hier wieder durch bin. Bis gleich. Yes. 
someone to hold you neath the dark and sky. Da sind wir wieder. Ähm, ja, leider äh, wieder nichts dabei. Ich habe auch, äh, das habt ihr bestimmt gemerkt, ähm, einen Vibe äh, selber verursacht. Das war meine Schuld. Äh, da habe ich äh, bei der Treppe, kennt ihr alle, ähm, bin ich reingesprungen. Und das ist echt hart, wenn man keinen Frostmage hat, der die Ads ein bisschen auf Distanz halten kann. Weil den Schaden pur zu, zu tanken, das, äh, das geht nicht. Das kann man nicht, 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 nicht bringen als, als Krieger. Das Funktioniert nicht so. 10 Ausdauer, 8 Crit, 5. Das ist genau das gleiche. Hat nur ein Item-Level mehr. Ne? Ist doch auch lächerlich, oder? Oh mein Gott. Wie geht's denn so, Mann? Ja, ich hab's übrigens äh, nur offiziell zu Ende gemacht. Also diesen komischen Gazrilla da am Ende, der gehört ja auch theoretisch nicht, ähm, nicht äh, zum. Ähm, zu eigentlich in Instanz. Ja, das ist eigentlich nur ein Bonus. Und da ich die Quest auch nicht mehr habe, ganz ehrlich. Wenn die das jetzt unbedingt noch machen wollen, dann können die das auch ohne mich machen, weil du da ja einfach einfach keinen Tank mehr brauchst unbedingt. Also die, die können das auch locker mit ihren Elementaren tanken. Das ist, ist glaube ich, nicht das Problem. Mögen die Geister mit euch sein. Aber ich habe jetzt keine Lust, noch jedes Mal am Ende hier noch äh, Gazrilla da zu erledigen. So, zack. Okay, Tank, MS. So, oh, ist schon angelegt, okay. Oakley Dockley. Ja. No. Ja, ärgert mich. Ärgert mich, äh, dass es schon wieder nicht gedroppt ist. Auch kein einziges, ja, aber ich habe nicht mal Loot überhaupt von den beiden entsprechenden Bossen bekommen. Nicht, dass ich dass ich dann was bekommen hätte und dann hätte sich herausgestellt, es ist der falsche Loot. Nein, ich habe gar nichts bekommen dort, ja. Also ich habe wieder diesen dämlichen Scheißring da bekommen, den ich überhaupt nicht brauche, ja, und den wir, wo wir auch gerade festgestellt haben, dass es keine Verbesserung ist, obwohl, ähm, angeblich ja ein Item-Level mehr. Hätten sie wenigstens irgendwo einen Secondary Stat mehr geben sollen. Also, die können doch nicht einfach nur ein Item Level erhöhen. Aber die Stats auf dem Ring gleich lassen. Ihr habt es ja gesehen. Ein absoluter Bullshit. Ähm, ja, keine Ahnung, was, was sie sich dabei gedacht haben. Aber dieses Sc Scaling funktioniert halt automatisch. Und ich denke, dass die das noch nicht alles irgendwie komplett durchdacht haben. Also, da gibt es mit Sicherheit einige Sachen. Wie jetzt auch das zum Beispiel, was das keinen Sinn ergibt und was eigentlich überarbeitungsbedürftig ist. Aber keine Ahnung. Oh, hier. Mine. Eine Mine. Die nehme ich doch immer gerne. Was führt euch hierher? Äh, genau. Äh, das äh, Graunebelvermächtnis. Habt ihr die Erde? Es fällt mir wirklich schwer, mich zusammenzuhalten. Beeilt euch. Ja, die habe ich. Vielen Dank, ich danke euch. Es geht mir schon viel besser. Noch ein bisschen mehr. Mögen Wie euch mehr Erde oder was? Leiten. Ihr Seelenessenz kriegst du auch. Und es wird auch mit Sicherheit eine Fortsetzungsquest geben, genau. Ver Verinias der Verwachsene. Die anderen Geister und ich werden durch einen grausamen Dämon namens Verinias hier festgehalten. Die verderbte Sumpf... Stumpfsinnige... <lacht> Bin ich weiß nicht, wie ich auf die Sumpfsinnig komme. Das ist zu so dumm. Stumpfsinnige Bestie frisst unsere Seelen im Verlauf von Jahrtausenden. Mit dem Köder aus Seelen und arkaner Magie, den äh, ihr mir gebracht habt, solltet ihr ihn anlocken können. 
bringt diese konzentrierte Essenz zum toten Baum weit im Norden der Ruinen, benutzt sie, um Virinias anzulocken und tötet ihn, um mich endlich zu befreien. Weißt du, das ist auch wieder so eine Geschichte. Da hast du einen Jahrtausende alten Dämon, einen Jahrtausende, Jahrtausende alten Dämon. Ähm, und äh, ja, komischerweise kann man den einfach so easy peasy erledigen. Beziehungsweise ich kann ihn einfach so easy peasy erledigen. Wenn es so einfach ist, dann frage ich mich, wie er überhaupt die Jahrtausende überlebt hat. Also ganz ehrlich, wenn da jeder dahergelaufene Tauchen kommen kann und den man eben kurz umknüppeln kann. Ähm Aber gut, es ist halt äh, auch wieder eine Schmarrin in WoW nach Logik zu suchen. Obwohl man eigentlich bei den Stories irgendwie doch mal das hier und dort mal vermuten äh, könnte. Dann hätten sie wenigstens nicht sagen sollen, dass dieser Dämon Jahrtausende alt ist. Weil der ist nicht Jahrtausende alt. Das ist einfach Blödsinn. Jahrtausende alte Jahrtausende. Das ist, das ist wichtig. Ein Jahrtausende alter Dämon. Ja, den kann man nicht einfach so im One-on-One -on -One eben mal easy peasy mit einem scheiß Seelenköder erledigen. Ja, ich hole den Köder, der kommt, ich knall ihn um. Ja, der, der, muss, der muss mehr sein. Ja, das ist... Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Hier die ganzen scheiß Geister auch hier im Weg, ja? Die haben wahrscheinlich auch einen Respawner von, weiß ich nicht. Einer Minute maximal. Ich brauche ein Ziel. So, das ist doch der tote Baum hier, oder? Ja, und da ist er. 3000, na, 3000 und ein paar Leben. Also knapp doppelt so viel wie so ein normaler Hochgeborener. Das ist jetzt der legendäre Dämon, der Jahrtausende überlebt hat. Hatte. Hatte. Ich höre mir jetzt auf jeden Fall nicht noch diesen komischen Dialog da an. Ich glaube, diese Quest gehört auch nicht zum Meta-Erfolg dazu. Ja, spielt keine Rolle, ob man die hier macht oder ob man die auslässt. Ähm Für den Meta-Erfolg ist es äh, nicht äh, notwendig. Ich bin frei, endlich. Oh, es tut so gut, frei zu sein. Oh, ihr habt es gesehen, oder? Und schon viele O's hier. Ihr wart so, so nett zu mir. Dank äh, Verinias äh, war ich hier so lange gefangen. Dieser junge Elf war die erste Seele, die ich seit Ewigkeiten gekostet habe. Oh, die ist böse. Schön. Sogar nachdem ich ihm diese Gestalt gab, wollte er mich nicht freigeben. Ich hortete all die Seelen, sodass keine mehr für mich... Er hortete all die Seelen, sodass keiner mehr für mich übrig blieb. Was für ein Sturkopf. Ich schulde euch einen Gefallen, Schätzchen. Eines Tages werde ich da sein, um euch, um ihn euch zu erwarten. Ich hasse das, wenn das niemand das nicht einfach durchlesen kann. Das ist so ein Blödsinn auch schon wieder. Seid gegrüßt. Also war das äh, eine Täuschung. Ja. Na gut. Kehr zum weisen Bleichlauf zurück. Das sanfte Leuchten bei dem Podest wird heller und ihr könnt eine einfache Kette erkennen, die dort zugelassen, zurückgelassen wurde. Das muss das Amulett sein, wegen dem euch der weise Bleichlauf hergeschickt hat. Ich hoffe, dass diese Quest mit der Sukobus da nochmal weitergeht mit dieser... Mit dieser Täuschung, also ich kann mich daran auch null gerade erinnern. Also ich weiß, dass ich, ich habe diese Quest noch wirklich vor Augen, aber wenn du hier im, im, im Schnelldurchlauf durchrennst, da wartest du ja nicht noch eben kurz, bis sie da ihren Dialog fertig spricht und sich in diesen komischen, in diese komische Sukobus da verwandelt. Ja, interessiert dich ja ein Scheiß direkt. Du willst einfach nur schnell durch, zack, 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 Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, Leveln, fertig. Ja, das ist alles, was dich dann in dem Moment interessiert und du achtest jetzt nicht irgendwie noch darauf, ob da irgendwas noch storytechnisch passiert. Entsprechend war mir das halt auch unbekannt. Ah, 
Mal hier sieht man übrigens sehr, sehr schön, wo primär die Erze hier aufzufinden sind. Meistens an den Stellen, wo auch so ein bisschen so auf einer Seite zumindest Gebirge ist oder es ein bisschen ähm, steinig ist. Hier zum Beispiel mitten in der Wildnis so gut wie gar nicht, ja, beziehungsweise hier auch gar nicht, sondern hier nur am Rand, da wo auch sich das Gebirge erstreckt. Finde ich ganz äh, gut, dass sie das nicht einfach random einfach irgendwo hinklatschen, sondern dass sie sich wirklich auch ein bisschen Gedanken dort wenigstens gemacht haben, wo können wir das Erz logischerweise hin platzieren. Ich meine, wenn jetzt hier einfach ein Scheiß beim Baum hier ein Erz wäre, eine Mine, ja, würde für die Bock keinen Sinn ergeben. Ich meine, hier vielleicht nochmal auf so einem Stein könnte man sich eher vorstellen, aber jetzt hier irgendwie beim Baum oder so, ne. Und wäre halt einfach gewesen für Blizzard, dann einfach sagen, ja, Setze random Erz einfach irgendwo hin. Ja, hier, das ist zum Beispiel auch wieder sinnvoll. Ja, hier ist, ein, hier ist ein, so eine Erhöhung, so eine Art Gebirge, whatever, call es, äh, call es wie du möchtest, nenn es wie du möchtest. Ähm das ergibt Sinn. Das ist Aber jetzt hier zum Beispiel an dem Baum, never. Ich dachte übrigens gerade, dass er hier eine Schildkröte. Na gut, ich hoffe mal, dass wir gleich wieder ein paar Dialoge haben, die wir besser lesen können, weil ich habe, also wirklich, ich habe es ja, ja gerade schon wieder gesagt, es ist einfach so nervig, wenn die Dialoge von dem NPC hier vorgelesen werden, ohne dass ich ein Fenster habe, die re reden das runter, dann muss ich das hier unten im Chat lesen und dann zoomt das auch noch, scrollt das immer noch weiter, das heißt, du kannst dich gar nicht auf eine Zeile fokussieren, weil das direkt wieder nach oben springt, nach oben springt, das ist auch so klein, das ist richtig nervig, also das, diese Dialoge da, die die NPCs einfach nur laut vorsagen, die, die nerven mich, muss ich auch ganz klar sagen. Naja. Hallo, Genug gemusert. So, das war der Muisek-Typ. Muisek von Trends. Konntet ihr die wandernden Waldgänger einfangen? Jawohl. Danke. Das ist das erste Mal, dass ich mit Trend Muisek arbeite. Als nächstes müsst ihr für mich eine Kreatur fangen, die vom Aussehen her sehr zerbrechlich scheint, aber ihr mächtiger Geist ist das, was wir eigentlich besitzen wollen. Die Feendrachen, von denen ich spreche, dienen den Nachtelfen als Verbündete. Wir müssen einen von ihnen einfangen, damit auch die Horde von seiner Geisteskraft profitieren kann. Hier ist das Muisek-Gefäß. Schaltet acht Grimmlingflitzer oder Grimmlingdrachen aus und fangt ihr Muisek ein. Ihr könnt sie westlich von hier finden. Alles klar. Er braucht einen Geist, aber dann plötzlich doch sieben. Verstehe ich auch nicht. Sorg, sorg. Äh, Schimmer für einen neuen Umhang. Grüße, Krieger. Ich bin mit meinen Gefährten auf einer Mission für unsere Meister aus Orgrimma hinunter nach Feralas gereist. Meine Lebensgefährtin, Corin, liebt neue Kleider und daher habe ich vor, ihr einen neuen Umhang zu fertigen, der mit den hauchzarten Flügeln von Feendrachen geschmückt ist. Seid ihr vielleicht in der Lage, mir zu helfen? Grimlingflitzer mit prachtvollen Flügeln, wie ich sie will, gibt es westlich vom Kamp Moyach. Also erstmal Wildtiere abschlachten, damit seine Frau da irgendwie so einen scheiß Pelz bekommt, ne? Unfassbar. Aber natürlich machen wir das. Ist auch gar kein Problem. Solange die Bezahlung stimmt. Wie kann ich euch helfen? Krieg äh, gegen die Waldpfoten. Wir schlagen sie zurück und trotzdem greifen sie weiter an. Irgendjemand oder irgendetwas muss sie zur Raserei treiben. Oh, ihr seid wieder da, was? Habt ihr die Mähnen, die ich benötige, um das Kopfgeld auszahlen zu können? Dies zeigt von einem guten Anfang. Euer Geschick als Soldat verdient Lob. Ihr seid nicht der Einzige, dem ich diesen Auftrag gab. Viele haben bereits vor euch gegen sie gekämpft und in der Vergangenheit haben unsere Bemühungen sie in Schach gehalten. In letzter Zeit haben jedoch ihre Versuche nordwärts in unser Einflussgebiet einzudringen, dramatisch zugenommen. Ihre Angriffe sind außerdem wilder geworden, fast als wären sie verzweifelt. Ich habe allerdings einen Plan, aber die Sache mit, äh, der die Sache mit ihnen ein für alle Mal erledigen soll. Schlag gegen die Alphas die Widerstandsfähigkeit der Gnolle kann sich leider mit ihrer Brutalität und Dummheit messen. Ich habe die Gnolle immer und immer wieder aus unserem Lager vertrieben und sie nur aufgrund der Gnade unseres Häuptlings noch nicht ausgerottet. Im Laufe der Jahre wurde es zu einem wahren Tanz aus Stärke und Dominanz. Wenn sie noch mehr werden und damit drohen, das Lager anzugreifen, müssen wir die Alphas, die stärksten Gnolle, ausmerzen. Das wird sie zurück in die Wälder vertreiben und uns etwas Frieden einbringen, zumindest bis sie die erteilte Lektion wieder vergessen haben. Auf bald. Waldpfoten-Nachforschungen nehme ich mal an. 
Genonne sind zwar nicht die hellsten, aber sie werden bestimmt die Strategie ihrer jüngsten Aktivitäten irgendwo dokumentiert haben. Wenn wir diese Pläne finden würden, hätten wir eine bessere Vorstellung davon, was sie so aufbringen. Ich möchte, dass ihr zu den Waldpfoten zurückgeht und nach allem sucht, was Ähnlichkeit mit ihren Schlachtplänen haben könnte. Irgendetwas muss es geben, ihre Angriffe waren einfach zu gut koordiniert. Findet diese Schlachtpläne und kommt zu mir zurück, sobald ihr sie habt. Er kann die nicht auf einer Seite dumm darstellen und dann sagen, dass die in der Lage wären, irgendwie sowas wie Schlachtpläne zu entwickeln. Das ist doch Blödsinn. Seid gegrüßt. Äh, ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr gefunden? Das ist die Kette hier. Ich bin ein Narr. Ich wurde in die Irre geleitet. Das ist nun ein rostiges Stück Schmuck. Meine Visionen haben, mich zweifellos haben sich zweifellos bewahrheitet. Vergebt mir. Ich werde dafür beten, dass ihr über diese Dämonen sagen werdet, dass ihr über diese Dämonen siegen werdet, so wie ihr über Verinias gesiegt habt. Solltet ihr sie jemals wieder treffen. Möge die ewige Sonne ja, sollten wir sie jemals wieder treffen. Ich sag euch das, Kinder. Ich, obwohl ich jetzt hier echt einen großen Bildschirm habe, ich brauche eine verschissene Brille. Es also, fällt mir immer wieder auf. Ich mache Fehler beim Lesen. Das ist nicht aus Dummheit, sondern einfach, weil ich diese Scheißbuchstaben nicht richtig lesen kann. Das ist echt nicht zu fassen. Eine verschissene Brille. Ich fasse es nicht. Ne, das will ich jetzt nicht. Äh, machen wir die Glimmflügeldinger. Brillen bei Frauen gehen ja klar, aber Brillen bei Kerlen? Nee, danke, du. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier auch Pause. Bevor ich gleich in der Wildnis mich irgendwie auslogge. Äh, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und äh, dann machen wir hier einfach weiter mit Let's Play World of Warcraft. Und ja, wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.